으악! 언제 터질지 예측하기 어렵고 이 사망에 이를 수도 있다는 이 심장병 우리나라 사망원인 통계를 보면요 암으로 사망한 사람이 가장 많았고 그 다음이 바로 심장질환이었습니다 특히 심근경색 같은 질환은 정말 아무런 예고 없이 갑자기 찾아옵니다 그렇기 때문에 가장 두려운 질병 중에 하나죠 자 그렇다면 지금 나와 우리 가족들이 얼마나 이 심장질환의 위험에 처해 있는지 지금부터 말씀드릴 다섯 가지 꼭 체크해 보십시오 좋아요 구독 누르셨다면 저와 함께 확인해 보시죠 먹는 것이 곧 나를 만든다 안녕하세요 리틀학사입니다 이 부부는 서로 닮는다 뭐 부전자전 이런 말 들어보셨죠 가족이 되면요 이 환경과 식습관이 비슷해지니까 질병도 공유하게 됩니다 물론 뭐 유전자의 힘이 가장 크겠지만 그 유전자를 키고 끄는 그 환경과 식습관이 비슷해지기 때문에 질병 역시도 대물림이 되는 게 아닐까 생각합니다 결국 우리 가족과 오래오래 행복하게 살려면요 서로가 좀 관심을 갖고 건강 상태를 잘 체크해 주셔야 합니다 그래서 첫 번째 체크해야 할것 바로 일단 가족력이죠 가족력을 영어로 이 패밀리 스토리라고 하는데요 역사를 잊은 민족에게 미래가 없다는 라 말처럼 가족력을 모르면 건강하고 행복한 미래도 없어질 겁니다 비만, 고혈압, 고지혈증 등이 심장질환의 주요 원인들도 이러한 가족력으로 대물림될 수 있는 가능성 매우 높습니다 특히 고혈압 같은 경우 부모가 고혈압이 있으면 자녀의 고혈압 위험도 3배 정도 높다고 라 하죠 따라서 이 가족력 가장 먼저 체크해 보시고 유전적 소인이 있다면 평소 남들보다 식습관, 생활습관의 변화에 반드시 신경을 쓰셔야 합니다 두 번째 체크해야 할것 바로 우리 가족의 밥상입니다 앞서 말씀드린 이 가족력과 더불어 우리 심장 건강에 가장 큰 영향을 주는 게이 식습관 공유이기 때문에 너무 짜고 맵고 기름진 음식 위주의 밥상이 차려졌는지 이것 꼭 체크해 보셔야 합니다 특히나 너무 짜게 먹게 되면요 혈중 나트륨 농도가 높아지고 우리 몸은 이를 중화하기 위해 다양한 생리적 반응을 하게 되죠 이러한 생리적 반응 과정 속에 혈관 벽에 받게 되는 압력이 높아지고요 혈압이 올라가게 되고 혈관의 탄력성도 떨어지게 되면서 상처와 혈전이 발생하게 됩니다 어느 순간 되면 혈관이 터지거나 막히게 되고 이로 인해 심근경색 뇌졸중, 뇌출혈을 일으킬 그 위험도가 그만큼 높아지게 되는 거죠 미국 ACC 고혈압 가이드라인을 보면요 이 대시 식단이나 저염식이 혈압을 낮출 수 있다고 라 가이드라인을 제시하고 있는데요 대시 식단은 밥상에서 나트륨이나 당, 포화지방의 양을 줄이고 비타민, 미네랄, 뭐 파이토케미칼, 식이섬유, 불포화지방산을 늘린 식단입니다 대시 식단에 대한 PDF 파일은요 제가 더보기란에 올려드리도록 하겠습니다 세 번째 바로 운동입니다 해외 드라마나 영화를 보면 가족끼리 테니스나 골프를 많이 치죠 우리나라 사람들도 집 앞에서 산책이나 배드민턴 같은 것도 많이 하는데요 만약 가족력의 심장 건강이 걱정된다 어떤 운동이든 함께 하는 것꼭 해보십시오 서클레이션에 발표된 연구를 보면요 심혈관계 질환 가족력이 있어도 동동을 하게 되면 질병에 걸릴 위험이 적다고 라 합니다 그도 그럴 것이 운동을 규칙적으로 꾸준히 하게 되면 인슐린 저항성을 낮춰줄 수 있고 비만을 막아주고 나쁜 LDL 콜레스테롤이나 혈압도 감소시켜주기 때문이죠 이때는 요 고강도의 운동보다는 중강도 운동이 훨씬 더 혈압을 낮추는 데 효율적이다 라고 하니까요 걷기 같은 관절의 부담이 적은 운동 위주로 하시되 느릿느릿 뭐 세워라 세워라 이렇게 걷는 게 아니라요 약간의 숨이 좀 차서 옆 사람과 대화는 할수 있을 정도 노래는 부르기가 조금 어려울 정도 이렇게 운동을 하시는 게 좋습니다 걷기에 대한 자세한 내용은 이 영상에서 확인해 보십시오 네 번째 바로 흡연입니다 백해무익하다 라고 하죠 옛날에는 이 아버님들이 거실에서 흡연을 하셨죠 그로 인해 간접 흡연으로 우리 가족들에게도 영향을 끼쳤는데요 요즘에는 대부분 밖에서 피셔 이 가족에게 영향을 끼치는 게 덜하긴 하지만 본인 건강을 생각하신다면 과감히 금연을 하셔야 합니다 담배 연기에는 수많은 화합물질과 발암물질들이 존재하고요 이로 인해 혈관 같은 경우 내피세포가 더 쉽게 손상되고 염증이 유발되고 동맥경화의 위험성이 매우 높아지게 됩니다 물론 뭐 100세까지 담배 피고도 건강한 분들 있습니다 유전적으로 해독 능력이 타고나서 복 받으신 분들이죠 하지만 그건 확률적으로 나와는 거리가 멀 거다 생각하시고 사셔야 합니다 위험 확률을 감수하고 가기에는 생명과 직접적으로 연관되기 때문에 무모한 도전 안 됩니다 
특히 내 사랑하는 가족을 위한다면요. 더더욱 말이죠. 실제로 한 연구를 보면요. 이 간접 흡연이 심혈관계 질환 발생 위험도를 약 25에서 35% 정도 증가시킨다고 라 합니다. 만약 금연이 힘드시면 가까운 보건소에 방문하셔서 상담도 좀 받아보시고 보조제의 도움을 받아보시는 것도 방법이겠습니다. 다섯 번째 바로 수면입니다. 잠이 보약이다 라는 말처럼 수면은 건강에 아주 중요한 요소입니다. 적절한 수면 시간, 10대는 약 8시간에서 10시간, 성인은 7시간에서 9시간, 노년층은 7시간에서 8시간 정도라고 합니다. 잠을 제대로 잘 자야 자연회복력을 가지게 되면서 면역도 증가하게 되고 세균이나 바이러스, 질병의 위험으로부터도 벗어나실 수 있습니다. 또한 산화적 스트레스를 감소시켜 줄수 있기 때문에요. 심혈관계 질환 위험들도 낮출 수 있습니다. 최신 연구를 보면요. 유전적으로 심혈관계 질환이나 관상동맥 질환, 뇌졸중이 있어도 잠을 건강하게 충분히 잘 자면 그 위험이 감소된다고 라 합니다. 그렇다면 여러분 지금 잠잘 자고 있으신가요? 아마 대부분은 현실적으로 이 수면의 양과 질이 부족할 겁니다. 그래서 이 양질의 수면을 위해 부단히 노력은 해야겠죠. 그게 잠잘 오는 수면법이 될 수도 있고 뭐 영양제가 될 수도 있고 음식이 될 수도 있습니다. 제가 이렇게 그거에 대한 영상들 자세히 준비해 드렸으니까요. 하나씩 하나씩 영상들 보시고 본인에게 맞는 방법들 찾아보시길 바랍니다. 오늘은 내가 심장질환에 걸릴 위험인자가 있는지 체크해 봐야 할 내용들은 무엇인지 살펴봤습니다. 제가 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은요. 건강검진을 했다면 꼭 가족들과 공유하자 라는 겁니다. 건강검진을 통해 뭐 혈압이나 혈당, 비만도 등을 알수 있게 되고 또 숨어있던 질병들을 발견하는 경우가 많습니다. 그런데 가족들에게 짐이 되기 싫거나 걱정이 된다고 숨기는 경우들도 계시죠. 하지만 대부분의 질병은요. 식습관, 생활습관에서 시작되는 경우가 많고 가족은 먹는 것부터 자는 것 이런 것들이 다 공유되기 때문에 꼭 가족 모두의 노력이 필요하게 됩니다. 그러니까 서로의 건강검진 결과를 좀 공유해 주시고 어떤 방향으로 건강을 지켜나갈 건지 상의해 보시면서 함께 하시길 바랍니다. 영양과 관련된 상담 원하시면 저희 네이버 블로그 이용해 주시고요. 인스타그램도 있으니까요. 놀러와 주십시오. 뭐 고치는 병은 없습니다. 뭐 고치는 습관만 있을 뿐입니다. 구독, 좋아요, 댓글, 알림까지 잊지 마십시오. 지금까지 뉴틀리아스였습니다. 구독을 원하신다면 있죠. 더 많은 영상들을 보고 싶다면 있죠.